నాన్న నేను పట్నం వెళ్ళి చదువుకోవడం అవసరమా ఇంతవరకు చదివింది చాలు నాన్న అవసరమా అంటే ఏం చెప్తావురా మనం చదివేటప్పుడు దాని విలువ మనకు తెలియదు చదివిన తర్వాత దాని అవసరం ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది నేను వదిలి వెళ్ళలేను నాన్న ఏం చేస్తావురా చేయగలమా లేదనుకో నువ్వు మంచిగా చదివి మంచి ఉద్యోగంతో ఇంటికి వస్తే నాకు అదే చాలురా హాయిగా ఉంటాం సరేనా నాన్న ఉంటాను ఏం చేయమంటావురా పిల్లనేమో పై చదువుల కోసం పట్నం పంపించారా ఉన్న పొలంపై తీసుకున్న రుణం ఇంకా తీర్చలేదు ఇప్పుడేమో చేతికి వచ్చిన పొలం ఏమో వచ్చి మనకి ఏమాత్రం సరిపోవడం లేదు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు చాలా భయంగా ఉందిరా స్తోమ తెలియకుండా పిల్లని పట్నం పంపించానని భయంగా ఉందిరా నాకు బాధపడతావేంటరా చిన్నపిల్లల బాధ మన సూర్యగాడు ఉన్నాడు చూడు ఊర్లో ఉల్లేసాడంట ఈ సంవత్సరం రాబడి ఎక్కువ వచ్చింది అందరికంటే ఎక్కువ ఆడికే వచ్చింది ఈ సంవత్సరం రాబడి అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయా ఆడికి రాయుడు గారు సపోర్ట్ కూడా ఉందంట సరే అయితే మనం వెళ్ళి వాళ్ళ సలహా తీసుకుందాం తీసుకుందాం కాకపోతే మనకు వచ్చే దాంట్లో కోసం కొంచెం ఆయనకి ఇయ్యాలి ఎదవా ఏముంది వచ్చేది పెద్ద మొత్తాదే కదా ఇచ్చేద్దాం ఏముంది సరే నీ ఇష్టం ఇంకా హలో నాన్న ఎలా ఉన్నావు నాకేంట్రా నేను చాలా బాగున్నాను నువ్వు ఎలా ఉన్నావు బంగారం నిన్ను బాగా మిస్ అవుతున్నా నాన్న నువ్వు మంచిగా చదువుకుని పెద్ద ఇంజనీర్ అయ్యి మన ఊరికి రారా నాకు అదే చాలు మా కూతురు మంచి ఇంజనీర్ అని అందరితో గర్వంగా చెప్పుకుంటారా నువ్వు అనుకున్న దానికన్నా మంచి ఇంజనీర్ అయి వస్తాలే గాని ఇంతకీ పొలం పనులు ఎలా ఉన్నాయి ఏ పంట వేస్తున్నావేంటి అయినా పోయిన సంవత్సరం వేసిన పంట ఈ సంవత్సరం కూడా వేస్తే అలానే పండుతుందని గ్యారంటీ ఏంటి ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ టెల్ మీ వాట్ యూ నీడ్ సార్ మా ఫాదర్ ఒక ఫార్మర్ సార్ ఆయన పోయిన సంవత్సరం అంతా వరి పండించారు ఈ సంవత్సరం మాత్రం ఉల్లి పండిస్తున్నారు 
అది కూడా ఎవరో పెద్ద అని చెప్పారని పండిస్తున్నారు సార్ అసలు నేను ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు పోయిన సంవత్సరం ఉల్లిపాయ రేటు పలికిందే మా అమ్మ అందుకే పెద్ద అని చెప్పాడని చెప్పి మీ నాన్న ఉల్లేసాడు కానీ అలా చేయడం వల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు అసలు మనం ఏ పంట వేస్తున్నాం ప్రతిదీ దాని గురించి ఒక అవగాహన ఉండాలి దానికి సాయిల్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి దాంతో పాటు దానికి ఎలాంటి డిసీజ్ వస్తే కూడా మనం ముందే తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ వదిలేసి ఎవరో పెద్ద అని చెప్పాడు కదా అని చెప్పి ఏ పంట పెడితే ఆ పంట వేయడం వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు అయినా ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎన్ని క్యాంపెయినింగ్స్ పెట్టినా ఎంత అవేర్నెస్ చేస్తున్నా కూడా మళ్ళీ ఆ పాత పద్ధతుల్ని ఫాలో అవుతూ వస్తున్నారు దీనివల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు సార్ మీకు హిందీ వచ్చా వాట్ హిందీ వచ్చా రాదు తుమ్మే క్యా సమజ్ మే ఆయగా కిసానోన్ కి మెహనత్ ఆర్ ఉన్ కి కుర్బాని ఆప్ తో ఏసీ రూమ్ మే బైటే రహతే హో వాట్స్ దిస్ ఐ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ చదవండి అర్థం అవుతుందా ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ద ఫార్మర్స్ సర్ మనం ఎన్ని టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ ఇచ్చినా ఎన్ని క్యాంపెయిన్స్ చేసినా వాళ్ళకి అవేర్నెస్ రాదు సార్ వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రపంచం అంతా పంటలు పండించడమే సార్ పొద్దున్న లెగిసిన దగ్గర నుంచి పంటల దగ్గరికి వెళ్ళి పంటలు అందుకే వాళ్ళని అన్నదాత అంటాం సార్ వాళ్ళకి తెలిసిందల్లా ఒక్కటే వ్యవసాయం మీరు ఎన్ని టీవీలో చూపించినా ఎంత సినిమాల్లో వేసినా వాళ్ళు టీవీలు చూడరు సినిమాలకు వెళ్ళరు మరి ఎలా సార్ వాళ్ళకి తెలిసేది ఇఫ్ యూ రియలీ వాన్ హెల్ప్ దెమ్ హెల్ప్ దెమ్ ఇన్ వే దట్ ద సీక్ యువర్ హెల్ప్ కమ్ విత్ మీ ఎరా సూర్యబాబు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఏ పంట వేసావు ఉల్లే సార్ ఓ రో 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 ఇది ఉల్లి సార్ ధర బాగా పడిపోయింది కదరా అడిగే ఆల్సిందిరా నువ్వు నువ్వు మరీ నువ్వు సరే మరి ఈసారి ఉల్లి పండలేదంట జొన్న బాబు అండింది జొన్న అయిపో వెళ్ళి ఈసారి బాగా వచ్చింది ఏడాది అయ్యా అయ్యా నా దగ్గర ఉన్నదంతా ఉల్లి ధర మీద పెట్టేసాను అయ్యా నా దగ్గర ఏం లేదయ్యా ఇప్పుడు ఈ తర్వాత వస్తే ఇంకేం లేదయ్యా అయ్యా అయ్యా అంటే ఏంటిరా ఎక్కడికొచ్చి ఏడుస్తున్నావు నేను ఏదో చేసినట్టు నిన్ను ఆఫీస్ రో తోసే నాకు అర్థమైంది నాన్న నువ్వు ఇంకొకసారి ఆ పెద్దయ్య దగ్గరికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు నాతో రా నాన్న చెప్తాను రా ఏంటమ్మా ఇది ఇది మా కాలేజీలో తయారు చేశారు ఇది మనకి ఏ మట్టి ఏ పంట ఏ కాలంలో పండుతుందో చెప్తుంది ఏం చేస్తుందమ్మా ఇది ఇది మట్టిని పరీక్షిస్తుంది ఇదేమో మనకి ఏ పంట వేయాలో చెప్తుంది ఈ పరికరం నుంచి వచ్చే మాట ఏ పంట వేయాలో చెప్తుంది మీ మట్టి పూర్తిగా పరీక్షించబడింది ఈ ఋతువులో మీ మట్టి ధాన్యం బాగా పండిస్తుంది సూర్యబాబు లాగే చాలా మంది రైతులు ఇంకా పాత పద్ధతుల్ని పాటిస్తూ ప్రతి సంవత్సరం చాలా నష్టపోతున్నారు 
ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం ఎన్నో కొత్త పథకాలను రైతుల కోసం అమలు పరుస్తుంది కానీ అందులో ఎన్ను రైతుల దాకా చేరుతున్నాయి ఎన్నిటిని రైతులు అమలు పరుచుకోగలుగుతున్నారో కూడా మనం తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం ఒక మనిషి బ్రతకడానికి కావాల్సింది గాలి నీరు అన్నం మొదటి రెండు ఆ దేవుడు మనకిస్తే మూడోది మాత్రం దేవుడు లాంటి అన్నదాత మనకిస్తున్నాడు అలాంటి అన్నదాత ఆకలితో పడుకుంటున్నాడు అంటే మన దేశానికి ఇంకా స్వాతంత్రం రాలేదని అర్థం మన భారతదేశం ఇప్పటి దాకా నూట నాలుగు ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి పంపించాయి అలాంటిది మన రైతులు స్వయంగా ఉపయోగించుకునేందుకు మరియు వాళ్ళకు పూర్తిగా సహాయపడేలాగా ఒక పరికరాన్ని తయారు చేయలేమా మన ప్రభుత్వం రైతులకు రుణమాఫీ చేస్తుంది మాకైతే రుణం తీసుకునే అవసరం లేని రైతులను చూడాలనుంది